உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழஞ்சங்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம் இது கவின்ஸ் கிச்சன் கவின்ஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது மா இஞ்சி ஊறக்காய் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மா இஞ்சி ஊறக்காய் ரெசிபி ஸோ இந்த மா இஞ்சி ஊறகா ரெசிபி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த மா இஞ்சி நடவு முதல் அறுவடை வர எப்படி அப்படின்றத நான் உங்களோட ஒரு சின்ன கிளிப்பிங்காக காமிக்கிறேன் ஸோ இது எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் நாங்கள் வந்து நடவை பண்ண மா இஞ்சி ஸோ இது தான் வந்து மா இஞ்சி ஆக்சுவலாக இதை பார்க்குறதுக்கு இஞ்சி மாதிரியே இருக்கும் இதுக்கு விதைகள் அப்படின்னு தனியாக கிடையாது இந்த மாதிரி இஞ்சி மா இஞ்சி நம்ம வாங்கினோம் அப்படின்னா அதை வந்து எடுத்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நட்டோம் அப்படின்னா இது அழகாகவே துளிர் விட்டு வளரும் ஸோ இப்போ வந்து நட்டு முடித்தாச்சு இது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழித்து பார்க்கும்போது பாருங்கள் இந்த மாதிரி வளர்ந்துருக்கு ஸோ இது வந்து பதினஞ்சு நாள் கழித்து பார்க்கும்போது அழகாக துளிர் விட்டு வந்திருக்கு இப்போ பாருங்கள் இருபது நாள் கழித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய இலை வரும் அதை வந்து நான் அடுத்த நாள் இந்த இலை விரிஞ்சதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்றத கீழே இந்த பிக்சரில் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப சூப்பராக அழகாக வந்து இந்த ஃபஸ்ட் இலை ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒன்றரை மாதம் கழித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இலைகள் செடியெல்லாம் நல்லா பெருசாக வளர்ந்து நல்ல ஒரு பச்சை பசேன்னு பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த இலையை நம்ம பார்க்கும்போது மஞ்சள் செடி இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இதுவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு பாருங்கள் மஞ்சள் செடி மாதிரி அழகாக இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒன்றரை மாதத்துக்கு அப்புறம் எடுத்த வீடியோ ஸோ இப்போ அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது ஏற்கனவே நான் வந்து என்னுடைய கார்டன் வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன் ஸோ மாயிஞ்சி அதை வந்து பாருங்கள் இப்போ அறுவடை ஆகிற டைம் இதனுடைய அறுவடை ஆகிற டைம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆறு மாதத்துலேருந்து எட்டு மாதம் வரைக்கும் ஆகும் இப்போ வந்து நமக்கு ஏழு மாதத்துக்கு மேலே ஆகுது வச்சு இது பாருங்கள் இந்த இலைகள்லாம் நல்லாவே உங்களுக்கு பழுத்து இந்த மாதிரி காஞ்சிருக்கும் ஸோ இது மாதிரி காஞ்ச இந்த இலைகள் தான் இப்போ நமக்கு அறுவடை பண்ணுறதுக்கு சரியான நேரம் இப்போ அதை தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ இது உள்ளே இருக்கிற மாயிஞ்சை பார்க்கலாம் லைட்டாக இதை சுற்றி வந்து லைட்டாக இதை கொத்தி விட்டுட்டு அழகாக நீங்கள் வேரில் இப்படி பிடிச்சி லைட்டாக அசைச்சிங்க அப்படின்னா அழகாக வந்துடும் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் நம்ம வந்து நட்டது ஒரே ஒரு துண்டு மாயிஞ்சி தான் ஆனால் வந்திருக்கிறது பாருங்கள் ஒரு பெரிய கொத்து நிறையாவே கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் கையிலே அப்படியே வந்துருச்சு எனக்கு ஆக்சுவலாக அது வந்து நான் அந்த மண்ணை உதிர்க்கும் போது கையோடு வந்துருச்சு இது தான் வந்து உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு இஞ்சி மாதிரியே இருக்கும் பட் அதனுடைய உள்ளே இருக்கிற ஃப்ளேவர் பார்த்திங்கன்னா மாங்காய் வாசனை வரும் ஸோ அதனால தான் அதுக்கு மாயிஞ்சி அப்படின்னு பேர் வந்தது ஸோ இது வந்து லைட்டாக இதை கீறி பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்து வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும் பாருங்கள் இது தான் வந்து மாயிஞ்சி ஆனால் இஞ்சியில் வந்து உள்ளே வந்து மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும் இப்போ இந்த மாயிஞ்சை நான் எல்லாத்தையும் மண்ணிலேருந்து அலசி எடுத்துகிட்டு வந்து சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை இந்த மாதிரி ஒரு தோல் செய்வதில் வந்து எடுத்துகிட்டு அழகாக மேலே இருக்கிற தோலெல்லாம் நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ இது மாதிரி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அந்த மறுபடியும் இன்னொரு தடவை அலசி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாயிஞ்சியில் நம்ம வந்து பிரியாணியோ இல்லை கிரேவியோ செய்கிறதுக்கு இது சூட் ஆகாது இதில் வந்து தொக்கு ஊரகா அல்லாட தீயல் அந்த மாதிரி தான் வந்து இதில் செய்யலாம் ஸோ ரொம்ப வந்து சூப்பரான டேஸ்ட் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம எல்லா தொழிலும் இங்கே எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் இதை மறுபடியும் அலசி எடுத்துகிட்டு இதை ஒரு கேரட் துருவல் பலகையில் வந்து நான் அந்த மாதிரி துருவி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது மாதிரி எல்லாத்தையும் துருவி எடுத்துக்கலாம் இப்போ மா இஞ்சிக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் இங்கே நான் ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இது என்னென்னன்னு பார்த்துடலாம் கால் கிலோ அளவுக்கு துருவிய மா இஞ்சி இங்கே அழகாக வந்து துருவி வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறமா புளி புளி வந்து ஒரு பெரிய எலுமிச்ச சைஸ் அளவுக்கு புளி வந்து நல்லா ஊற வச்சு நான் அந்த புளி தண்ணியை வடிகட்டியை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெடியாக அதுக்கப்புறம் நூற்றி ஐம்பது எம்எல் நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் வந்து இந்த ஊறுகாய்க்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ நல்லெண்ணெய் வந்து நூற்றி ஐம்பது எம்எல் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் எடுத்திருக்கேன் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பில் ரெண்டு ஸ்பூன் சீரகம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் அதாவது தனி மிளகாய்த்தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் இவ்வளோதான் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுப்பை பற்ற வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு மண் சட்டி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெந்தயத்தை முதல்ல நம்ம வறுத்
இப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கிளறினதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்து நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஊறுகாய்க்கு எப்பயுமே வந்து நீங்கள் அதிக அளவில் உப்பு சேர்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஊறுகாய் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் இப்போ இதில் எடுத்து வச்சுருக்க உப்பையும் நான் சேர்த்துக்கலாம் நான் கல் உப்பு தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இது கூட கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தண்ணீரை இதோடு சேர்த்துருங்க இந்த புளி தண்ணீரோட இந்த மாயிஞ்சி நல்லா உங்களுக்கு பச்சை வாசனை போயிட்டு நல்லா வெந்து வரும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி சூப்பராக நல்லா கொதித்து வந்திருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த வெந்தய கடுகு பவுடரை இதோடு நம்ம சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இது கலந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு செகண்ட்லேயே இதை கிளறி விட்டுட்டு உடனேவே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப நேரம் இதை வந்து வறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏற்கனவே நம்ம வறுத்து தான் இதை போட்டிருக்கோம் அப்படி ரொம்ப நேரம் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஊறுகாய் வந்து உங்களுக்கு கசப்பு தன்மை ஏற்பட்டுரும் அவ்வளோதான் ஆஃப் பண்ணியாச்சு இப்போ இது ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் ஸோ பாருங்கள் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கே தெரியும் ரொம்ப சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த மாயிஞ்சி இதனுடைய டேஸ்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த மாயிஞ்சி ஊறுகாயை நீங்கள் வந்து நல்லா ஒரு ஆட்டேட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் கூடம் ஈரம் இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் நல்லா வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஊறுகாயை போட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு மரக்கரண்டி போட்டு தான் நீங்கள் எப்பயுமே ஊறுகாய் எடுக்கணும் இந்த ஊறுகாவை ஆறு மாதத்துலேருந்து எட்டு மாதம் வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த ஊறுகாவை வந்து தயிர் சாதத்தோட ரசம் சாதத்தோட சாப்பிட ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ஊறுகாவை ஃபஸ்ட்டு நாள் சாப்பிட்றத விட அடுத்த நாள் சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நாள் ஃபுல்லாக ஊற வச்சு அடுத்த நாள் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கே தெரியும் எண்ணெயெல்லாம் நல்லா ஊறி அழகாக வெளியில் வந்திருக்கு இப்போது மாயிஞ்சி ஊறுகாய் வந்து பார்த்துட்டோம் அடுத்ததாக இந்த மாயிஞ்சியோடைய பயன்களையும் நம்ம பார்த்துடலாம் செரிக்கலை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாயிஞ்ச ஊறுகாயாக செஞ்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிறந்த தீர்வு கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சளி இரும்பல் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களும் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ வந்து திடீர்னு வந்து உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிக்கிச்சு அப்படின்னா இதை வந்து நசுக்கி இதை சாராக எடுத்து இது கூட தேன் கலந்து கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிறந்த மருந்தாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் வயிற்று பிரச்சனை வயிற்று கோளாறு அதுக்கப்புறம் வயிற்றில் பூச்சி இருக்கிறவங்க இதை தாராளமாக எடுத்துக்கலாங்க ஆஸ்மாட்டிக் பேஷண்ட் கூட இந்த மாயிஞ்சை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஊறுகாயை செஞ்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா சிறந்த ஒரு தீர்வாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் மாயிஞ்சை பற்றின எல்லா பயன்களையும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சிருப்பீங்க நடவு முதல் அறுவடை வரைக்கும் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் இதை பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மறுபடியும் நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு ரெசிபி வீடியோட சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி